হাই বন্ধুরা আমরা এক সময় অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলের পরিবর্তে ব্যবহার করতাম বাটনওয়ালা স্মার্টফোন যেখানে ডিসপ্লে সাইজ ছিল ছোট এবং বাটনের সাইজ ছিল বড় আমরা নকিয়া স্মার্টফোনের সেম বিয়ান অপারেটিং স্মার্টফোন ব্যবহার করেছি তারপরে ডে বাই ডে স্মার্টফোনের টেকনোলজি অ্যাডভান্সেস কারণে বিভিন্ন ধরনের নতুন নতুন স্মার্টফোন বাজারে এসেছে এবং আমরা এখন বাটনলেস ডিভাইস ইউজ করি যেখানে শুধুই টাচ ডিসপ্লে তো গাইস টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সের কারণে আমরা নিত্য নতুন স্মার্টফোন এবং বিভিন্ন ধরনের কম্পিউটার বাজারে নিয়ে আসছে সায়েন্টিস্টরা টেকনোলজিস্টরা তো এর আগে আমরা যে ধরনের স্মার্টফোন ব্যবহার করতাম বা টেকনোলজিক্যাল যে ডিভাইসগুলো ইউজ করতাম এখন বর্তমানে আমরা অত্যধিক উন্নত মানের প্রযুক্তি ব্যবহার করি এবং বর্তমান থেকে এবং ভবিষ্যতে বা কামিং ডিকেটে আমরা কি ধরনের প্রযুক্তির অ্যাডভান্সেস পেতে যাচ্ছি তা জানতে হলে দেখতে হবে এই পুরো ভিডিওটি এবং সাবস্ক্রাইব করতে হবে টিপস অ্যান্ড টিক্স চ্যানেলটি বন্ধুরা আমরা একসময় স্মার্টফোনে ব্যবহার করছি পাঁচশো বারো এম বির র্যাম এবং তারপরে চলে এসেছিল এক এক জিবি র্যাম টু জিবি র্যাম থ্রি জিবি র্যাম এখন আমরা ব্যবহার করি থ্রি জিবি ফোর জিবি র্যাম এবং এখন পর্যন্ত সিক্স জিবি র্যাম পর্যন্ত আমরা ব্যবহার করি তারপরে অ্যান্ড্রয়েড ভার্সন আমরা ফোর ব্যবহার করেছি ফাইভ ব্যবহার করেছি এবং সেভেন এবং আস্তে আস্তে আপডেট হয়েছে এবং এটা এখন অ্যান্ড্রয়েড ভার্সন ওরিও ভার্সন যেটা আমরা ব্যবহার করছি এবং এগুলোর সাথে সাথে অ্যাপলের যে নতুন আইফোন টেন এসেছে বাজারে সেই আইফোল টেনের নতুন নতুন যে ফিচারগুলো অ্যাপল এনেছে আমরা অনুমান করছে রিসার্চ করে বের করেছে যে ভবিষ্যতে এক ধরনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিপ ব্যবহার করা হবে স্মার্টফোনের পরিবর্তে যেখানে আমাদের স্মার্টফোন ব্যবহার করার প্রয়োজন পড়বে না আমরা কেন স্মার্টফোন নিয়ে নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় যাবো বিভিন্ন বড় বড় আমরা ফাইভ ইঞ্চি সিক্স ইঞ্চি এবং বিভিন্ন ধরনের ভারী একশো সত্তর গ্রাম একশো দেড়শো গ্রামের মোবাইলের স্মার্টফোন ব্যবহার করে থাকি আমরা বিভিন্ন ধরনের ইন্টারনেট চালাতে মোবাইলে কল করতে আমরা স্মার্টফোন ব্যবহার করি বিভিন্ন ধরনের দৈনন্দিন কাজ করতে আমরা মোবাইল ব্যবহার করি কিন্তু আমাদের সায়েন্টিস্টরা এখন ভবিষ্যতের জন্য চিন্তা করছে বা তারা আবিষ্কার করতে যাচ্ছে যেখানে স্মার্টফোনের প্রয়োজন আমাদের পড়বে না স্মার্টফোনের পরিবর্তে বা স্মার্টফোন রিপ্লেস করে আমাদের জায়গা করে নেবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিপ যেমন গুগল গুগলের যেই গ্লাস ব্যবহার করা হচ্ছে বা চোখের যেই গ্লাস ব্যবহার করা হয় গুগল গ্লাস সেটাতে আমরা বিভিন্ন ধরনের ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারছি এবং মোবাইলের কাজগুলো কিছু কিছু কাজ আমরা গুগল গ্লাসের মাধ্যমে ব্যবহার করতে পারছি এবং বিভিন্ন ধরনের স্মার্ট ওয়াচ আমরা দেখতে পাচ্ছি স্মার্ট ওয়াচে আমরা বিভিন্ন ধরনের টেকনোলজিক্যাল বা বিভিন্ন ধরনের স্মার্টফোনের কাজগুলো আমরা করতে পারছি স্মার্ট ওয়াচের মাধ্যমে এবং কিছুদিন আগে দেখতে পাওয়া গেছে যে ভার্সিটি পরীক্ষাতে স্টুডেন্টরা অনেকে পাইরেসি করে ব্যবহার করেছে এটিএম কার্ডের মতো কিছু ডিভাইস যেটাতে স্মার্টফোনের প্রযুক্তি ব্যবহার করেছে এবং কানের মাধ্যমে এয়ারফোনের মতো ক্ষুদ্র একটি ডিভাইস যেটা দিয়ে মোবাইলের কাজ করা যায় তো এই ধরনের টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্স চলে এসেছে বর্তমান সময় এবং ভবিষ্যতে কী আসবে ভবিষ্যতে বিজ্ঞানীরা দেখা যাচ্ছে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিপ আসবে যার মাধ্যমে আমরা স্মার্টফোনের কাজগুলো করে ফেলতে পারবো যেমন গ্লাসের মাধ্যমে আমরা চোখের যে গ্লাস ব্যবহার করতে পারি গুগল গ্লাস এই গ্লাসের মাধ্যমে আমরা এই ধরনের স্মার্টফোনের কাজগুলো করতে পারবো স্মার্টফোনে যে আমরা কমান্ড দিই টাচের মাধ্যমে বা বাটন চেপে যে আমরা কমান্ড দিই ভবিষ্যতে আমাদের এই ধরনের বাটনের মাধ্যমে বা টাচের মাধ্যমে এই ধরনের কমান্ড আমাদের দিতে হবে না তো ভবিষ্যতে আসবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিপ যে চিপের মাধ্যমে আমরা আমাদের ব্রেনের এই চিপগুলো আমাদের ব্রেনের যে মাইন্ড রিড যেটাকে বলে মাইন্ড রিড করে ফেলতে পারবে বডি টেম্পারেচার ব্লাড ব্লাড প্রেশার এগুলো মাইন্ড রিড করে আমরা কি চিন্তা করছি তারই আউটকাম এগুলো আমাদের দিতে পারবো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিপের মাধ্যমে আমরা আমরা পেয়ে যাব ধরেন আপনি ভাবছেন যে আপনি একটা বন্ধুকে কল করবেন যেমন চিন্তা করছেন আপনার বন্ধুকে সুমনকে কল করবেন তো এখন আপনি হয়তো আপনার স্মার্টফোনে গিয়ে ডায়াল লিস্টে গিয়ে আপনি সুমন কন্ট্যাক্ট লিস্টে সুমনকে কল করবেন এবং কমান্ড করে আপনাকে কল করতে হবে কিন্তু ভবিষ্যতে যে টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্স আসতে যাচ্ছে এখানে আমাদেরকে এই স্মার্টফোন চেপে চেপে বা স্মার্টফোন ক্লিক করে আমাদের এই কাজগুলো করতে হবে না ভবিষ্যতে টেকনোলজি থেকে দেখা দেখা যাবে যে যে ক্ষুদ্র চিপ আছে আপনার মাইন্ড রিড করে আপনি যা করতে চাচ্ছেন সেই কাজগুলোই এই চিপ করে দেবে আপনাকে আপনি যেটা চিন্তা করছেন তারই কাজ হয়ে যাবে এই ক্ষুদ্র চিপের মাধ্যমে এবং যে গুগল গ্লাসের যেই রয়েছে এটা থেকে আপনার এক ধরনের লাইট হচ্ছে যে আপনার সামনে ভেস উঠবে যে ভাসমান অবস্থায় আপনাকে বিভিন্ন ধরনের প্রজেক্টের মতো আপনাকে বিভিন্ন ধরনের ইনফরমেশন দিবে আপনি কিছু ক্যালকুলেশন করতে চাচ্ছেন আপনি ভাবছেন যে এক হাজার প্লাস পাঁচশো নিরানব্বই কত হবে এটা ক্যালকুলেশন করার আপনি চিন্তা করছেন আপনি মোবাইলে হলে আপনি ক্যালকুলেটারে গিয়ে তারপরে কমার দিয়ে
এই ধরনের কাজগুলো করতেন কিন্তু যে টেকনোলজিক্যাল যে অ্যাডভান্স আসতে যাচ্ছে বিজ্ঞানের যে ধরনের চিন্তা ভাবনা করছে তার মাধ্যমে আপনি আপনার এই ব্রেনের এই মাইন্ডটা রিড করে আপনাকে আপনার এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিপগুলো আপনাকে এই রেজাল্টটা ক্যালকুলেশন করে আপনার রেজাল্টটা দিয়ে দেবে আপনি কারো কোনো বন্ধুকে আপনি কল করতে চাচ্ছেন সেই কল করার চিন্তারা থেকে আপনার মাইন্ডটা রিড করে আপনার বন্ধুকে কল করে দিয়ে দেবে এবং আপনি অটোমেটিক্যালি কানে হয়তো কোনো ক্ষুদ্র চিপ দেওয়া থাকবে যেটার মাধ্যমে আপনি কথা বলতে পারবেন মটরলা তাদ রিসেন্টলি একটি রিসেন্টলি একটি চিপ আবিষ্কার করার চিন্তা ভাবনা করছে যার মাধ্যমে আপনি চোখে লেন্সের মাধ্যমে আপনি এই চিপটি পরবেন এবং এই লেন্সের মাধ্যমে আপনি সব ধরনের স্মার্টফোনের সুবিধা পেতে পারবেন যে আপনি হয়তো ভাবছেন যে কিছু ইন্টারনেটে কিছু সার্চ করবেন আপনি সেটা চোখের ভেতরে আপনি দেখতে পারবেন যার জন্য আপনাকে স্মার্টফোনের মতো ডিভাইসগুলো আপনাকে হেঁটে নিয়ে নিয়ে চলতে হবে না বা স্মার্টফোনে যে আপনি যেই কমান্ড করে যে কাজগুলো করবেন সেই কাজগুলো আপনাকে করতে হবে না এখানে তো আপনি এই ধরনের টেকনোলজিক্যাল ফেসিলিটি কামিং ডিকেটে বা ফিউচার কিছু বছরের মধ্যে এই ধরনের প্রযুক্তি আসতে যাচ্ছে আমরা যেহেতু আগে টু জি ব্যবহার করতাম থ্রি জি ব্যবহার করছি এখন বাংলাদেশে এবং বিভিন্ন দেশে ফোর জি পর্যন্ত প্রযুক্তি পর্যন্ত চলে এসেছে এবং বাংলাদেশেও কিছুদিন পর আপনার ফোর জি পেতে যাচ্ছেন তো এই ধরনের টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্স আস্তে আস্তে চলে আসতেছে এবং যেহেতু ফেস রিকগনেশন টেকনোলজি অলরেডি চলে আসছে আইপল তাদের অ্যাপল আইফোন টেনে এই ফেস রিকগনেশন টেকনোলজিটা ব্যবহার করেছে এবং টেকনোলজিক্যাল এই ধরনের নতুন নতুন আবিষ্কারের ফলে আপনার ডে টু ডে কাজগুলো খুবই ইজিলি এবং স্মুথলি আপনি করতে পারবেন যেমন আপনি স্মার্ট ওয়াচ ব্যবহার করে স্মার্ট ওয়াচ থেকে এক ধরনের প্রজেক্টের মতো লাইট বেরিয়ে আপনার ভাষণ অবস্থায় এটাকে আপনাকে বিভিন্ন ধরনের রেজাল্ট দিতে সক্ষম হবে এবং আপনি হয়তো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিপ ব্যবহার করতে পারবেন এই চিপের মাধ্যমে সকল কাজগুলো আপনি করে ফেলতে পারবেন তো এই ধরনের টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সেস আসতে যাচ্ছে কামিং ডিকেডে তো বন্ধুরা এই এই ইনফরমেশনগুলো নিয়ে আপনাদের মনে কনফিউশন কনফ্লিক্ট থাকতেই পারে তো আপনারা এগুলো আপনাকে কমেন্ট করে জানাবেন এবং এগুলো আমাদের নিজস্ব অ্যানালাইসিস এবং কিছু রিসার্চ যার কারণে আপনাদেরকে এই আইডিয়াগুলো আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম তো বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লাগে থাকলে লাইক করবেন শেয়ার করবেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন কারণ এই ধরনের নতুন নতুন ভিডিও আপনাদের জন্য এবং আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে আপনারা সাবস্ক্রাইব করলে থ্যাংক ইউ সবাইকে